Hello friends, welcome to my channel. Oh my Thagal. Uh, you can see that the day is super, the weather is very nice, winter is very bright days. So, we are coming to the valley. Where are we coming from? We farm land. The name of the farm is 21 acres. This is a private property. Uh, you can see that there are many farm fields, farm produce, uh, uh, vendors, and markets. We can visit all of them. முக்கியமா இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்திருக்க ரீசன் என்னன்னா இங்க நிறைய எஜுகேஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நடக்குது குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம வந்திருக்க இந்த லொகேஷன் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடன் வில் இது சியாட்டில் இருந்து ஒரு இருபது மைல் தூரத்துல இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய லோக்கல் ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் லோக்கல் வெண்டர்ஸ ப்ரமோட் பண்ற மாதிரி நிறைய கடைகள் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க சோ நம்ம எல்லாத்தையும் போய் பாக்கலாம் இந்த ஃபார்ம் லேண்டோட மெயின் ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் தான் இது இது கம்ப்ளீட்லி வந்து ஒரு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு பில்டிங்கு அது என்ன எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லினா மேலே டாப்பில் பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து சோலார் பேனல்ஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த மெயின் பில்டிங்கில் இருக்க எல்லா விண்டோஸ்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரல் லைட்டிங்ஸ் வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருக்குது மெயினாக இவங்களோட எய்மே வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியான விஷயங்கள் வந்து நிறையா பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களோட வித்தியாசமான ஃபார்மிங் டெக்னாலஜிக்கு நிறைய கோட்ஸ் வச்சுருக்காங்க இதில் ரொம்ப நமக்கு பெருமையாக இருக்கிறது வந்து பாருங்கள் பி த சேஞ்ச் யூ வாண்ட் டு சீன் த வேர்ல்டு மகாத்மா காந்தி காந்தியோட கோட் இங்கே வச்சுருக்காங்க இந்த ஃபார்ம் லேண்டோட அட்மின் ஆஃபீஸில் தான் இப்போ ஆக்சுவலி நின்றுட்டுருக்கோம் இங்கே எதுக்கு நின்றுட்டுருக்கோன்னா இவங்க வந்து நம்ம மாதிரி எல்லா மக்களையும் வந்து ஒரு ஃபார்ம் டூர் கூட்டிகிட்டு போக போகிறாங்க முக்கியமாக வந்து ஃபார்மிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் இங்கே அமெரிக்காவில் ஃபார்மிங் என்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை தான் சொல்ல போகிறாங்க வாங்க போகலாம் நம்மளை மாதிரியே ஃபார்மிங் பற்றி நிறையா கற்றுக்கணும்னு இங்கே இருக்க லோக்கல் பீப்புளும் ரொம்ப ஆர்வமாக வந்திருக்காங்க ஸோ நம்மளும் போய் கற்றுக்கலாம் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இந்த ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணுற முக்கியமான அசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இவங்க தான் நமக்கு இந்த ஃபார்மை கம்ப்ளீட்டாக சுற்றி காமிக்க போகிறாங்க முக்கியமாக என்னென்னா இங்கே அமெரிக்காவில் விவசாயம் ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் அழியாமல் இருக்கிறதுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன ப்ளஸ் இவங்களோட ஃபார்மில் அது எப்படிலாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொண்டு வராங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து நமக்கு சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி நம்மள மாதிரி பப்ளிக் பீப்புளை வந்து அவங்களே வாலண்டியராக இன்வைட் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறைய நாலேஜபிளான விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க அதுவும் குழந்தைங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு நிறைய எஜுகேஷனல் ட்ரிப்ஸ் கூட கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க மெயினான ஃபார்மே வந்து இதுக்கு பின்னாடி தான் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ அதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் குட்டி ட்ராக்டர் மாதிரிலாம் இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு விளையாடுறது ஆதிக் அது விளையாடிட்டு இருக்கான் இன்னும் ஒரு வயசு குழந்தைங்க ரெண்டு வயசு குழந்தைங்களா இருந்தா கூட இந்த மினி டிராக்டர் இருக்கு இதுவே ஒரு குழந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஃபார்ம் லேண்டுக்கு போற வழி தான் இதெல்லாம் அவ்வளவு ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருக்கு அதுக்கு இங்க பத்தியா வுட் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நம்மளோட ஃபார்ம் டூர் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஃபார்ம் மாதிரியே தெரியாது ஏன்னா நமக்கு ஒரு ஒரு ஃபார்ம் அப்படின்னா வந்து நிறைய பயிரிட்டுருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நினைப்போம் இது வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ளார போகிற எஃபெக்ட் தான் நமக்கு கிடைக்குது முக்கியமாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இடத்தோட பேர் எப்படி கூப்பிட்றாங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் ப்ரொடக்டிவ் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த இடம் வந்து ஊரை விட்டு தள்ளியோ ஊரை விட்டு தாண்டி ரொம்ப தூரம்லாம் கிடையவே கிடையாது இது ஒரு மெயினான சிட்டியில் ஓகே கூப்பிடுறாங்க <laughs> ஸோ இவங்க வந்து விவசாயம் வந்து இயற்கை முறையாக இயற்கை விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ நம்ம நடந்து போகிற இடமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்கும் நமக்கு ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமான நிலங்கள் கிடையாது இது எல்லாமே வந்து ஈர நிலங்கள் அதாவது வெட்லேண்ட்ஸ் அண்ட் மார்ஷ் லேண்ட்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடம் தான் இது இது நம்ம பிளெயினாக நடந்து போனால் கூட காலெலாம் பயங்கரமாக சேரெலாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி உடன் பாத்வேலாம் கூட போட்டு வச்சுருக்காங்க 
ஆயிரம் வருஷமா இயற்கை விவசாயம் பண்றதுக்கான முக்கியமான பேக் போனே இந்த ஈர நிலங்கள் தான் இந்த ஈர நிலங்கள் வந்து சாதாரணமா நம்ம நினைச்சிட கூடாது அவ்வளோ விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கு முக்கியமா வந்து நம்மளோட குளோபல் லோக்கல் ஈகோ சிஸ்டத்தை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காமா அதே மாதிரி வந்து இந்த மண்ணுக்கு கீழே உங்களுக்கு செவ்ரல் ஃபில்ட்ரேஷன் லேயர்ஸ் இருக்கு எல்லாமே நேச்சுரல் தான் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வாட்டரை பியூரிஃபை பண்றதுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு முக்கியமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணோட தரத்தை மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் இந்த ஈர நிலங்கள் அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காமா அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த ஈர நிலங்கள்ல வந்து நம்மளால பயிரிட முடியாது பட் இந்த ஈர நிலங்களை நம்ம காப்பாத்தி வச்சோம் அப்படின்னா இது பக்கத்துல இருக்க லேண்ட்லாம் வந்து சூப்பரா ஆயிருமாமா சோ அதுல நம்ம பயிரிடலாம் ஈல்டும் நிறைய கிடைக்கும் இவங்க பயங்கரமா வந்து ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியா பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அடுத்த அடையாளம் தாங்க இது இது வந்து எலக்ட்ரிக் டிராக்டர் நானே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போதான் பாக்குறேன் இதுக்கு வந்து டீசலோ இல்ல பெட்ரோல் கேஸ் எதுவுமே தேவையில்லை பவர் மட்டும்தான் ஸோ அந்த பவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க சோலார் எனர்ஜி தான் யூஸ் பண்றாங்க உலகமே எலக்ட்ரிக் கார் டெஸ்லா மேல கிரேசியா போயிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் டிராக்டரை பார்த்தா விவசாயிகளின் டெஸ்லா மாதிரி தான் தோணுது இவங்க கிட்ட இருந்து இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சுது நம்மள மாதிரி ஆட்கள் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து ஐ மீன் இந்தியாவிலேருந்து இந்த மாதிரி வெளிநாட்டுக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் எந்த விதமான செடிகளோ விதைகளோ நம்ம கொண்டு வரக்கூடாது அப்படி மீறி கொண்டு வந்தாலும் இங்கே கஸ்டம்ஸில் தூக்கி போட்டுருவாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது சூப்பராக சொன்னாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு செடி என் விதைக்கும் வந்து அந்தந்த மண்ணில் வளரும்போது அதுக்கு ஒரு தன்மை இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒரு என்விரான்மெண்டல் சேஞ்ச் பண்ணி இன்னொரு ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் அந்த பயிரை வந்து நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா அது சம்டைம்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆக்ஷன்ல அது ஹார்ம்ஃபுல்லா போகுமாமா அந்த செடி ஹார்ம்ஃபுல்லா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க செடிக்கும் வந்து அதோட ஹார்ம்ஃபுல்னஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த ரீசன்னால தான் வெளிநாட்டுக்கு டிராவல் பண்ணும்போது விதைகள் செடிகள் கொண்டு வரக்கூடாது ஹோல் ஃபார்ம் லேண்ட்லேயே வந்து இது ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான இடம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கூட என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து சீட்ஸ் வேப் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நடக்குது சீட்ஸ் வேப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபார்மர்ஸ்க்குள்ளார அவங்களுக்குள்ளார இருக்க பெஸ்ட் வெரைட்டி ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து சீட்ஸ் வேப் அதாவது என்கிட்ட ஒரு வெரைட்டி இருக்கு நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் உன்கிட்ட இருக்க வெரைட்டி எனக்கு கூட இது எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயாக வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் கூட இந்த ஃபார்மில் நடக்குது இது மெயினாக வந்து ஒரு சீட் வந்து டொனேஷன் பண்ணுற மாதிரியும் தான் ஏன்னா நல்ல வெரைட்டி ஆஃப் சீட் வந்து என்கிட்ட இருக்குது அதில் நிறைய இருக்குது வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா அது உண்மையிலேயே தேவையானவங்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ இது சீட்ஸ் வந்து குரூப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலி காய்கறியெலாம் ஒரு மாதிரி பழங்கள் ஒரு மாதிரி கீரை வெரைட்டிஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்று ஒன்று வெரைட்டிஸாக வந்து செக்ரிகேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்மக்கிட்டையும் ஏதாவது ஒரு சீட் வெரைட்டி இருக்குது அதை டொனேட் பண்ணலாம் இல்லை இங்கே இருக்கிறத ஏதாவது ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு நோட் பேட் வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து நம்ம டீட்டெயில்ஸ் எழுதிட்டு இவங்களே வந்து பாட்டில்ஸும் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம எய்தர் டொனேட்டும் பண்ணலாம் இல்லை இங்கே இருக்க ஒன் ஆஃப் த வெரைட்டி கலெக்ட் பண்ணிட்டும் போகலாம் இங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் கண்ணு கெட்டு தூரம் வரைக்கும் எந்த விதமான செடிங்களும் இல்லை இது எல்லாமே வந்து காலி நிலங்கள் தான் இனிமேல் தான் வந்து பயிரிடணும் ஏன்னா இப்போதான் ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப நம்ம அடுத்தது எங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்காங்கன்னா இவங்களோட கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்டுக்கு தான் கூட்டிட்டு போறாங்க இதுக்குள்ளார தான் வந்து இவங்க ஃபார்ம் பண்ற எல்லா விதமான செடிகள் வந்து வளர்த்திட்டு இருக்காங்க இது எல்லா காய்கறியுமே வளர்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் பீன்ஸ் கேரட்ல இருந்து எல்லாமே இருக்கு ஸோ இங்க முதல்ல விதைகள் போட்டு அந்த முழப்பு வர வரைக்கும் செடியை வளர்த்திட்டு அந்த செடியை அதுக்கப்புறமா கொண்டு வந்து இவங்களோட நிலங்கள்ல வந்து பயிரிடுவாங்க இந்த மாதிரி பயிரிடுற செடிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எக்ஸ்டர்னலாக எந்த விதமான சப்ளிமெண்ட்ஸோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் எதுவுமே போடுறதில்ல அது வந்து முக்கியமாக மண்ணுக்குமே வந்து அவங்க எதுவுமே போடுறதில்ல ஏன்னா நான் ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி இவங்க பக்கத்தில் வந்து எல்லா விதமான ஈர நிலங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறனால அதில் இருக்க சப்ளிமெண்ட்ஸே வந்து மண்ணுக்கு தாராளமாக போதுமாமா முக்கியமாக அந்த ஈர நிலங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மண்ணுக்குள்ளார இருக்க நியூட்ரிய வந்து அப்படியே ரீஸ்டோர் பண்ணி ரீசைக்கிள் பண்ணி பண்ணி அதுக்குள்ளே வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கும் ஸோ நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக எந்த சப்ளிமெண்ட்ஸும் போட தேவையில்லை
மாதிரி வந்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் ஆஃப் த அந்த பள்ளிக்கண்ணை மார்ஷ் வந்து டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற பேரில் பில்டிங்ஸ்லாம் கட்டி ஆல்ரெடி டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் மிஞ்சிருக்கு ஸோ நம்ம வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்கு இந்த பள்ளிக்கண்ணை மார்ஷ்லாண்ட்ஸ் பற்றி தெரியும் அப்படின்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன புரியுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஈர நிலங்கள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்களை வந்து நம்ம காப்பாற்றினாலே போதும் நம்ம இயற்கை விவசாயத்தையும் சேர்த்தி காப்பாற்றின மாதிரி இருக்கும் இவங்க தான் ரியான் இவங்க தான் வந்து நம்மள வந்து கம்ப்ளீட்டா இந்த ஃபார்ம் டூர் காமிச்சவங்க பட் ஐ ரியலி ஃபர்ஸ்ட் அப்ரிஷியேட் யூ गाइस டு மேக் us अंडरस्टैंड வாட் இஸ் a wetland till this we didn't have so much of idea like how it's like uh, contributing to the whole ecosystem yeah from tomatoes to eggplants ஸோ இவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம கிரீன் ஹவுஸில் பார்த்தோம் இல்லையா செடிகள்லாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கூடி சீக்கிரம் வந்து பயிரிட்டுருவாங்க நீங்கள் சம்மர் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செடியுமே நல்லா வளர்ந்து அந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து ஃபுல் ஃபார்மில் இருக்குமாமா ஸோ எல்லா காய்கறிகள் ஈல்டு கூட நம்மளால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க regenerative or soil safe is much better yeah. than eating an organic orange from mexico ivanga kitta rendu namakku or arumiyana or information kadachirukku adu enna appadina ella vidamana payirgal chedigal ellame andha andha edathila location la valarumbodu andha andha environmental changes ku thaganda mari valandu yield kudukum so namba vandu pathinga andha locally vandu grow aana kaigarigal agattum palangal agattum namba adha saapidumbodu namba odambukku adu ரொம்ப நல்லது முக்கியமா நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமும் பூஸ்ட் பண்றதுக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க வேணும் அப்படின்னா இம்போர்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து ரொம்ப நம்ம போய் காசை போட்டு வாங்குறதோட நம்மளை சுத்தி நம்ம மண்ணில் விளையிற லோக்கலி க்ரோன் லோக்கலி சோர்ஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி நம்ம சாப்பிடலாம் Exactly. Yeah. That's that's the biggest takeaway is like இதை இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து இப்போ ரொம்ப காமனாக வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் இந்த மாதிரி போயிட்டு நல்லா சூப்பராக பாக்ஸ் பண்ண கழுவி நல்லா நீட்டாக வர ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்கி சாப்பிட்றோம் ஸோ அதை தாண்டி நமக்கு வந்து பக்கத்தில் வந்து ஃபார்மர்ஸ் மார்க்கெட் மாதிரி உழவர் சந்தைகள்லாம் வந்து இருந்துச்சுன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம ப்ரையாரிட்டி அதுக்கு கொடுத்து அங்கே போய் அங்கே கிடைக்கிற காய்கறிகள் பழங்கள் சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது Oh <laughs> thank you so much it was it was great having you in this farm and it was so educative for me and my kid and thank you and so grateful to yeah yeah i was thinking of you when i picked this You love this flowers, Adni? In my opinion, there are many vendors who are going to cut up and cut up. So, let's go and see what we can do. What we can do first is that this is completely skin care. So, there are many toners, cleansers, facial oils. So, let's go and see what we can do. So, hi! Hi there! Yep, so all these products... In this video, in all beauty products, there is 100% natural, organic and plant-based. அதே மாதிரி இவங்க தயாரிக்கிற இந்த ப்ராடக்ட்ஸோட இன்கிரீடியன்ட்ஸ்லாம் எங்கே இருந்து வருதுன்னா எல்லாமே நோ லோக்கலி சோர்ஸ்ட் இந்த கடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்ட்மேட் ஜுவல்லரி கடை தான் ஸோ இவங்களே கேட்போம் is okay. what it is. Okay, what yeah. is the pink one? Do that's fire quartz. What is that? The white one. The that's fire quartz. This is citrine yellow. Oh, okay. Yeah. So they're all part of the quartz family. Okay. A part of the yeah. quartz family. Quartz oh. family. So all these stones are like precious stones or what kind of stones do you use? Um they're semi precious. ஸோ இவங்க நிறைய விதமான இயரிங்ஸ் பெண்டன்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ அது எப்படி மெயினாக பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல் ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறாங்க இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டோனுக்குமே ஒவ்வொரு கைண்ட் ஆஃப் நேம்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் பவர்ஸ் ப்ளஸ் எனர்ஜிஸ்லாம் கூட சொல்கிறாங்க எனக்கு கொஞ்சம் சரியாக புரியல நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஊரில் சொல்லுவோம் இல்லையா ஒவ்வொரு கல்லுக்கு வந்து ஒவ்வொரு சக்தி இருக்குது அந்த மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி தான் சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பட் அவங்களோட வேலைப்பாடுலாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு எல்லாமே வந்து இவங்களே தனியா ஹேண்ட்மேடா பண்றாங்க
அடுத்ததாக இந்த கடை என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கடை தான் இது ஒரு பாட்டரி பேஸ்ட் கடை அதாவது பாட்டரினால் வந்து நம்ம நிறையா சட்டி பானைகள்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அப்படின்னு நினைப்போம் பட் அதுதான் கிடையாது அவங்க யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் அந்த மாதிரி பட் அவங்க பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே க்ரியேட்டிவாக நிறையா புது புது ஐட்டம்ஸ் வந்து பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது ஆக்சுவலி என்னன்னா இது வந்து ஒரு பிளான்டர் தான் ஒரு பூ தொட்டி தான் ஸோ இவங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு ஃபேஸ் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் மேலே வந்து ஒரு பூச்செடியோ இல்லை எந்த செடி வச்சாலும் அது ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதான் அவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப கியூட்டாக இருக்கு Arthritis pain, joint pain. And then I also make a... Uh, uh... This is the kind of thing that I can say. This is a kind of an Ayurvedic kind of thing. So, all of them are prepared for all of them. Like sprays and oils. The main arthritis, pain relieving. All of them are prepared. எகெயின் இதுவும் வந்து இவர் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே லோக்கலி சோர்ஸ்ட் விஷயங்கள் மட்டுமே வச்சு பண்ணுறாரு ப்ளஸ் கண்டிப்பாக எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்கானிக் இதுக்கு எதுவுமே சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு இவருக்கு வந்து ஆக்சுவலி வந்து என்ன ஒரு சூப்பரான விஷயம்னா தமிழ்நாடு பற்றிலாம் நிறையா தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் when california okay sama achiriyo ivarku vandu tamil nadu pathi la therinjirukku ivaru roommate yaro tamil nadu seindavanga pol irukku so adanalae ivarku nariya vishayam therinjirukku love love your food thank you so And much then, uh, so well I, i'm not sure if naan is is naan the right well, the bread yeah naan yeah so அடுத்தது <laughs> 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 We awesome. are the best for curries. அடுத்தது எங்க வந்திருக்கோம்னா இந்த டுவெண்டி ஒன் ஏக்கர்ஸோட ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஸ்டோருக்கு தான் வந்திருக்கோம் இது இவங்களே வந்து ஓன் பண்ணி விற்கிறாங்க எல்லா லோக்கல் ப்ரொடியூஸ்லாம் இங்கே இருக்கு ஸோ என்ன மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் நேச்சுரல் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் இவங்க விற்கிறாங்கன்னு போய் பார்க்கலாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வச்சுருக்க பால் எல்லாமே இவங்களோட சொந்த பண்ணையில் வந்து உருவாகிற பால் தான் அதுவும் எஸ்பெஷலி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறது கோட் மில்க் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஆர்கானிக் யோகர்ட் நெய் காய்ச்சி வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து நெய் வந்து நான் யூஸ்வலாக எந்த அமெரிக்கன் ஸ்டோர்லையும் நான் பார்த்ததில்ல ஜென்ரலாக வந்து பட்டர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நான் தான் வாங்கி நெய் உருக்கிப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து காய்ச்சே வந்து நெய் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஹோல் மில்க் சீஸு இது பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இது வந்து ஹனி கிறிஸ்ப் ட்ரைட் ஆப்பிள்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆர்கானிக் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஆப்பிள்ஸை வந்து வத்தல் மாதிரி நல்லா காய வச்சு போட்டிருக்காங்க இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு மில்கில் போட்டு சாப்பிட்லாம் இது ஃபுல்லாக வெரைட்டி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்குவாஷ் தான் வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஒரு சொரக்கா பூஸ்னிக்கா அந்த மாதிரி ஒரு வெரைட்டி தான் இதில் வந்து கூட்டு குழம்பு அதெல்லாம் நிறையா பண்ணலாம் கார்ன்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பர்பிள் கார்ன் அண்ட் எல்லோ கார்ன் மிக்ஸ்டு அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் பியூர் பர்பிள் கார்ன் ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் நானே வந்து பார்த்ததில்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து பிளாக் கார்லிக்காமா அது கருப்பு பூண்டு தான் இது இந்த கருப்பு பூண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் மாதிரி இருக்கும் போல இருக்கு மோஸ்ட்டாக வந்து இவங்களே வச்சிருக்காங்க இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல ஏதோ டிப்ஸு பாஸ்தா சாசஸ்க்கெலாம் போடலாமாமா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் போல இருக்கு இங்கன்னா பிளாக் பீட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது வந்து க பீட்ரூட் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கருப்பு பீட்ரூட் இதான் நானே ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் பார்க்குறேன் இது ஆக்சுவலி தொடம்போது வந்து அப்படியே ஒரு வெல்வெட்டை தொடுற மாதிரி ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக தான் இருக்குது பீட்ரூட் ஜென்ரலாக ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க இது என்னது இது செல்லரி ரூட் செல்லரி ஸ்டிக்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல ஸோ அதோட ரூட் தான் இது இது எல்லாமே வந்து கன்சியூம் பண்ணுற வெஜிடபிள்ஸ் தான் யூஸ்வலாக இங்கே இருக்க நார்மல் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியாது இவங்க லோக்கல் ஃபார்ம்னால இந்த மாதிரி பப்ளிக் வந்து இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் பீட்ஸு அதுக்கப்புறம் இது பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது கேண்டி கேன் பீட்ஸாக இது மெயினாக கட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சர்க்கிள் சர்க்கிளாக வந்து பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும் போல இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது வந்து முள்ளங்கி தான் டைக்கான் ராடிஷ் எவ்வளோ குண்டாக இருக்குது அதுக
நிறைய பேர் கேட்பீங்க இந்த மாதிரி கடைக்கெலாம் வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து ஷூட்டிங்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இங்கே இருக்க மெயின் ஆஃபீஸில் வந்து பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்போ தான் வந்து நம்மளால் ஃப்ரீயாக வந்து ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றிலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் இந்த சைடு இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து இவங்களே வந்து மேக் பண்ணுறாங்க அப்படி என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து வினீகர் தான் வினீகரில் வந்து இத்தனை ஃப்ளேவர்ஸ் நான் சத்தியமாக பார்த்ததில்ல மற்ற கடைகளில் இது வந்து ரைஸ் வினீகர் அதுக்கப்புறம் கேரட்டில் செஞ்ச வினீகர் அதுக்கப்புறம் இது என்னது ரெட் வைன் வினிகர் கிரான்பெரி வினிகர் அது மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பாருங்கள் ஆர்கானிக் ரோஸ்டட் ஹேசல்நட் ஆயிலு இது வந்து குக்கிங்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுமா என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியல வெளியில் அங்கே க ஆஃபீஸில் கேட்டால் தான் தெரியும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் என்ன தான் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இவங்க லோக்கலாக இவங்களே வந்து மேக் பண்ணாலும் எல்லாமே வந்து சர்டிஃபைடு யூஎஸ்டிஏ ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேஷனோட தான் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த ஊர் பிக்கிள்ஸு நம்ம வந்து வேறு மாதிரி மாங்காய் பூண்டு ஊருக்கு அப்படின்னு சாப்பிடுவோம் இதெல்லாம் வந்து பீன்ஸில் வந்து வச்சுருக்காங்க அலப்பெனோஸ் ஆனியன் அதெல்லாம் கூட சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாம் போட்டு பேசிக்காக வந்து எல்லாம் வினீகரில் ஊற வச்சுருப்பாங்க அது வந்து அவங்களோட ஃபுட்டில் வந்து கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இது ஃபுல்லாகவே வந்து இவங்களோட ஸ்பைஸ் ரேக் செக்ஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது கூட நம்மளதெல்லாம் ஜென்ரலாக கரம் மசாலா பட்டை ல லவங்கம் கிராம்பு அந்த மாதிரி இருக்கும் இவங்களது வந்து ஒரு மாதிரி மிக்ஸ்டாக வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு ஸ்பைஸுக்குமே ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஃப்ளேவரும் போடும்போது உங்கள் டிஷ் வந்து வேறு வேறு மாதிரி மாறும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லைம் சிக்கன் கார்லிக் சிக்கன் ஜிஞ்சர் சிக்கன் அந்த மாதிரி அது வந்து நான் சொல்கிறது ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இவங்க வந்து நிறைய காம்பினேஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே வந்து இவங்களோட லோக்கலி சோர்ஸ்ட் ஹனி தான் வச்சுருக்காங்க எல்லாமே எகெயின் பியூர் ஆர்கானிக் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது இதில் வந்து எக்கச்சக்கமான ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது மெயினாக சொல்கிறதுக்கு வந்து ராஸ்பெரி இருக்குது சன்ஃப்ளவர் ப்ளூபெரி அந்த மாதிரி நிறையா ஃப்ளேவர்ஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஹனி வந்து டேஸ்டிங் கொடுத்தாங்க ஸோ அது சாப்பிடும்போது நமக்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அந்த ப்ளூபெரி ஹனினா அந்த ப்ளூபெரி ஃப்ளேவர் லைட்டாக தெரியும் அது எப்படின்னா அந்த செடியிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணுற ஹனியை மட்டும் சோர்ஸ் பண்ணுறனால அந்த ஹனி வந்து ப்ளூபெரி ஃப்ளேவரில் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ராஸ்பெரி ஆகட்டும் சன்ஃப்ளவர் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இது ஃபுல்லாக வந்து வெரைட்டிஸ் அண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டீ தான் எகெயின் இது எல்லாமே வந்து ஹேர்பல் டீ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க கம்ப்ளீட்லி நேச்சுரல் நிறைய இருக்குது ஹார்வெஸ்ட் மூன் ரேட் ஓல்ட் டவுன் பெரி இது பாருங்கள் வைல்ட் ரோஸ் சிலோன் டீ ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஒரு ஃபார்ம் ஃபீல் டூர் லைவாக போய் பார்த்தோம் நிறைய விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஜென்ரேஷன்ஸ் மாற மாற நம்ம குழந்தைங்களுக்கெலாம் எவ்வளோ வந்து ஃபார்மிங் பற்றி தெரியாமல் போகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைவ் டூர்லாம் வரும்போது நம் பெரியவங்க நமக்கே வந்து தெரியாத விஷயங்கள் நிறையா தெரியுது இது இன்டெரக்டாக குழந்தைங்களுக்கு அந்த யங் ஏஜ்லேயே அவ்வளோ எஜுகேட்டிவாக இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்க யாராக இருந்தாலும் நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா ஒரு வேலை நீங்கள் வந்து ஃபார்மர்ஸாக இருந்தீங்க கண்டிப்பாக <laughs> வந்து கண்டிப்பாக எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க நேட்டிவ் பிளேஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ நம்ம தோட்டம் வில்லேஜ் எங்கே இருந்தாலும் அங்கெல்லாம் வந்து கூட்டிகிட்டு போய் குழந்தைங்களை காமிக்கலாம் பேசிக்காக இதோட கான்செப்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபார்மிங் ப்ளஸ் அந்த ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக அந்த ஃபார்மிங் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு நேச்சுரல் ப்ராசஸில் வந்து அவங்க வந்து கொண்டு போகிறாங்க இதை வந்து புரிய வச்சோன்னாலே கிட்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் யூஎஸில் இருக்க ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் டூர் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இது ரொம்பவே இன்ஃபர்மேட்டிவாக ப்ளஸ் எஜுகேட்டிவாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பாய்